இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ மொபைல் அடிக்கடி ஏன் ஹேங் ஆகுது ஹேங் ஆகுதுன்னா நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது திடீர் மொபைல் அப்படி ஸ்டாக் ஆகிக்கும் அது ஏன் ஆகுது அப்படிங்கிற பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ மொபைல் ஹேங் ஆகிற நிறைய ரீசன் இருக்குது ஸோ அதில் ஒவ்வொரு ரீசன் எப்படி ஷார்ட் அவுட் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ உங்கள் மொபைல் ஹேங் ஆகி நிற்கிது ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு உங்கள் மொபைல் வந்து ரீஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அது ஒரு நல்ல ஆப்ஷன் ஸோ ரீஸ்டார்ட் பண்ணுறது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் இல்லை உங்கள் மொபைலை வந்து லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க இல்லை ஒரு சிலதில் வந்து பட்டன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ரீஸ்டார்ட் பண்ணலாம் செகண்ட் ரீஸ்டார்ட் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் இருந்தாலும் மொபைல் வந்து எனக்கு வந்து ஹேங் ஆகுது அப்படி இருக்கும் போது நான் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா உங்கள் மொபைலை சுவிச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நீங்கள் எடுத்து யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் மேபி வந்து இந்த ரேம் இதெல்லாம் வந்து ஃப்ரீஸ் ஆகிருக்கலாம் ரைட் ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் உங்கள் மொபைல் ஹேங் ஆகுதுலேருந்து நீங்கள் வெளியே வரதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு இது பண்ணி எனக்கு வந்து மொபைல் பயங்கரமாக ஹேங் ஆகுது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பண்ண வேண்டியது தேவையில்லாத ஃபைல்ஸ் உங்கள் மொபைல் வந்து நீங்கள் டெலிட் பண்ணலாம் தேவையில்லாத ஃபைல்ஸ் அப்படிங்கும்போது என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் எந்த ஒரு மொபைல் ஃபோன் எடுத்துட்டாலும் உங்கள் மொபைலோட டோட்டல் மெமரி ஸ்பேஸ் ஒன்று இருக்கும் அது சிக்ஸ்டீன் ஜிபி எயிட் ஜிபி உங்களுக்கு எல்லாருமே பண்ணலாம் அது தெரிஞ்சிருக்கும் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஜிபின்னு அதில் நீங்கள் எவ்வளோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் மொபைல் ஸ்பீடாக ஒர்க் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ யூஸ் பண்ணால் ஒன் ஃபோர்த்து மட்டும்தான் நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணால் தான் உங்கள் மொபைல் வந்து நல்லா ஸ்பீடாக இருக்கும் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ அறுபத்தி நாலு ஜிபி உங்கள் மொபைல் மெமரி ஸ்பேஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதில் பாதி முப்பத்தி ரெண்டு அதுலேயும் பாதி பதினாறு பதினாறு ஜிபி நீங்கள் டேட்டா வச்சுருந்தீங்க மீதி டேட்டாலாம் ஃப்ரீயாக இருக்குது அப்படின்னா உங்கள் மொபைலோட ஒர்க்கிங் ஸ்பீட் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாகவே இருக்கும் என்ன சார் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஜிபின்னு இருக்கும்போது நான் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஜிபி யூஸ் பண்ணல அப்படிங்கும்போது அது ஒரு நல்ல ஆப்ஷன் கிடையாது எதுவுமே நீங்கள் மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணும்போது அதனுடைய அவுட்புட் வந்து ஒர்க்கிங் நல்லா இருக்காது இனிஷியலாக ஒரு ஒன் இயர் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் நல்லா இருக்கும் பட் அதுக்கப்புறம் அது பர்ஃபெக்டாக இருக்காது ரைட் இப்போ நான் தேவையில்லாத மொ ஃபைல்ஸ் எங்கேருந்து டெலிட் பண்ணும் அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கும்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட்டு தேவையில்லாத ஃபைல்ஸ் பண்ணால் நீங்கள் உங்கள் ஃபோனோட மெமரி கார்டில் போங்க இப்போ வர மாடர்ன் மொபைல்ஸும் மெமரி கார்டும் இதுவும் சேர்ந்து ஒரே ஒரே இதாக கூட இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு உங்கள் ஃபைல்ஸ் எங்கே வச்சுருக்கீங்களோ நல்லா தான் மெயின் பண்ணுறேன் மெமரி கார்டு இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜாகவும் இருக்கலாம் மெமரி கார்டாகவும் இருக்கலாம் ஸோ நீங்கள் அங்கே போய் உங்களுக்கு பெரும்பாலும் தேவையில்லாத ஃபைல்ஸ் என்ன பிக்சர்ஸ் வாட்ஸ்அப் பிக்சர்ஸ் ஃபேஸ்புக் பிக்சர்ஸ் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஷேர் இட்டில் நீங்கள் ஷேர் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸை வாங்குகிற பிக்சர்ஸ் ஸோ அதில் போய் ஒரு சில ஃபைல்ஸ் வந்து தேவையில்லாமல் உட்காந்துருக்கும் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஜிபியில் கூட இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு அதை எடுக்கலாம் ஸோ அதெல்லாம் எடுத்தாலே கொஞ்சம் ஸ்பீட் குறையும் ஸ்பீடு குறைஞ்சிட்டு நீங்கள் ஃபோனை வந்து ஷட் டவுன் பண்ணிட்டு திருப்பி நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் அதாவது சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டு திருப்பி ஸ்டாண்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் ஃபோனோட ஸ்பீட் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கு எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பீட் நல்லா வேணும் அப்படின்னா உங்களால் கண்டுபிடிக்காத ஃபைல்ஸை வந்து உங்கள் சிஸ்டம் வந்து கண்டுபிடிக்கும் ஸோ எல்லா மொபைலுமே இல்லை நீங்கள் எதாவது ஃபைல் மேனேஜர் இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் இப்போ கூகுளே ஃபைல் மேனேஜர் கொடுக்குறாங்க அதே மாதிரி நிறையா மொபைல் அப்ளிகேஷன்ஸ் தனியாக ஃபைல் மேனேஜர் கொடுக்குறாங்க அதில் வந்து சிஸ்டம் அனாலைசர் இல்லைனா எதாவது செக் நவு அப்படின்னு ஆப்ஷன் இருக்கும் நீங்கள் அதை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா சிஸ்டம் வந்து உங்களுடைய ஃபைல்ஸை வந்து செக் பண்ணி பார்க்கும் ஸோ ஸோ அதில் போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஃபால்ட் அந்த ஃபைல் மேனேஜர்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க அனலைஸ் பண்ணும்போது ஒரே ஃபைல் ரிப்பீட்டாக இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்து காட்டும் டூப்ளிகேட் ஃபைல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரே ஃபைல் ரெண்டு இடத்துல இருக்குது அப்படின்னு காட்டும் அது மாதிரி ரொம்ப நாளாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணாத ஃபைல்ஸ் இவ்வளோ இருக்குது அதாவது இப்போ பாட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சார் நாலு ஜிபி எடுத்து வச்சுருப்பாங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு நானூறு எம்பி இல்லை முந்நூறு எம்பி பாட்டையே தான் ரிப்பீட்டாக கேட்டுட்ருப்பாங்க மீதி மூன்று ஜிபி பாட்டை யூஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க எவ்வளோ நாள் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த மொபைல் வாங்கி ரெண்டு வருஷம் ஆச்சுன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினெட்டு மாதம் இருபது மாதம் மூன்று ஜிபி ஃபைலை ஒரு தடவை யூஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க ஸோ அதெல்லாம் அன்யூஸ்டு ஃபைல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் அந்த ஃபைல்ஸை தனியாக காட்டும் அது போக எந்தெந்த ஃபைல் வந்து ரொம்ப இடத்த அடிக்கி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் மொ மொபைல் ஃபோலே நீங்கள் வீடியோ எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு இருபது நிமிஷம் நீங்கள் ஷூட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதில் ஃபைல்ஸ் ரெண்டு ஜிபி இருக்கும் அது உங்களுக்கு பிடிச்ச வீடியோ அதனால் நான் பார்க்குறேன்னு நீங்கள் வச்சுருப்பீங்க பட் அது தேவையில்லாத
ஒர்க்கிங் ஆப்ஷன் இருக்கும் நீங்கள் அதை எடுத்து விட்டு ஆல் ஆப்ஸ்க்கு மேலே கொடுங்க இப்போ மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஆல் ஆப்ஸ் ஒன் நாட் சிக்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ அதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒவ்வொரு ஆப்ஸாக காட்டுது அடோப் ஸ்கேன் ஆல்வேஸ் ஆன் டிஸ்பிளே ஆண்ட்ராய்டு ஆட்டோ இதை மொதல் இப்போ ரெண்டு மூணுலாம் பார்த்தீங்கன்னா டிஃபால்ட் ஆப்ஸ் ரைட்டுங்களா இப்போ நீங்கள் இதில் நீங்கள் பார்க்கும்போது செஸ் ஃப்ரீ அப்படிங்கிற ஆப் வந்து நான் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன் பட் ரொம்ப வந்து நான் யூஸ் பண்ணலை ஜாஸ்தியாக இப்போ எனக்கு அது தேவையும் இல்லை பட் இருக்கிறத நான் பெருசாக நோட் பண்ணவும் இல்லை ஸோ நான் என்ன பண்ணலாம் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் அன்இன்ஸ்டால் எங்கே பண்ணலாம் கீழே அன்இன்ஸ்டால் ஆப்ஷன் இருக்குது இல்லைங்களா இப்போ நான் கொடுத்தேன் அப்படின்னா இந்த செஸ் ஃப்ரீங்கிற ஆப் வந்து அன்இன்ஸ்டால் ஆகிடும் ரைட் இப்போ டூ யூ வாண்ட் அன்இன்ஸ்டால் திஸ் ஆப் அப்படின்னு கேட்குது எஸ் அப்படின்னு கொடுத்து அன்இன்ஸ்டால் ஆகிடும் இது போக இப்போ ஒரு சில ஆப் நான் பார்க்குறேன் இப்போ டிக்ஷனரிங் ஆப் வந்து டிஃபால்ட்டாக இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கு நான் இன்ஸ்டால் பண்ணல மொபைல் வாங்கும்போது இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கு ஆனால் இந்த டிக்ஷனரி ஆப் நான் அதுவரைக்கும் யூஸ் பண்ணவே இல்லை இது என் செல்ல தேவையில்லாத ஸ்பேஸ் ஓகேங்களா பட் இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு அஞ்சம்பி தான் யூஸ் ஆகுது அஞ்சம்பி எதுக்கு நீங்கள் தேவையில் நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா தேவையில்லை நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து எடுத்து விட்டுக்கலாம் பட் இது அன்இன்ஸ்டால் ஆப்ஷன் இல்லை கீழே பார்த்திங்கன்னா ரெண்டே ஆப்ஷன் தான் கீழே நல்லா பாருங்கள் டிசேபிள் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஃபோர் ஸ்டாப்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது நீங்கள் டிசேபிள் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த ஆப் டிசேபிள் ஆகிடும் இப்போ டிக்ஷனரி வேணாங்க நீங்கள் வச்சுக்கோங்க இது போக தேவையில்லாத ஒரு சில ஆப்ஸ் இப்போது மொபைலோடையே வரும் ஒவ்வொரு மொபைலும் அவங்க ஒரு சில ஆப்ஸ் கொடுக்குறாங்க அதை நீங்கள் டிசேபிள் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட் மெமரியை வந்து மொபைலில் மெமரி வந்து அது ஆக்குபை பண்ணாமல் இருக்கும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இருக்கும் ஸோ டிசேபிளிங் திஸ் ஆப் மேக் ஆஸ் அதர் ஆப்ஸ் டூ ஸ்டாப் ஒர்க்கிங் கரெக்ட்லி அப்படின்னு சொல்லுது அதை நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா வந்து இதை எனேபிள் பண்ணி விட்டுருங்க ஏதோ ஒரு ஆப் உங்களுக்கு ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகலை இதனால் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து எனேபிள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து தப்பு கிடையாது இது எல்லாமே பண்ணியும் என்னுடைய மொபைல் வந்து ஸ்லோவாக தான் இருக்குது ஹேங் ஆகாது அப்படின்னு நினைக்கும் போது ஃபேக்ட்ரி ரீசெட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்குறோம் இந்த ஃபேக்ட்ரி ரீசெட் என்ன அப்படின்னா இது வந்து நீங்கள் லாஸ்ட் ஸ்டெப் மட்டும் போங்க எப்போ பார்த்தாலும் இது போகணும் அவசியம் இல்லை பட் ஒரு சிலர் இது போக வேண்டிய சூழ்நிலை வரும் இது பண்ணுறதுனால நிறையா ட்ராபேக்ஸ் இருக்குது ட்ராபேக்ஸ் சொல்ல முடியாது நீங்கள் இது எப்போ போகணும் அப்படின்னா என் மொபைலில் எதுவுமே பண்ண முடியல நான் புது மொபைல் வாங்கி ஆகணும் ரொம்ப ஹேங் ஆகுது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க மட்டும் புது மொபைல் வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை ஃபேக்ட்ரி ரீசெட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒன் வீக் ஒர்க் பண்ணி பாருங்கள் அப்பயும் ஒர்க் பண்ண முடியல நீங்கள் புது மொபைல் வாங்கலாம் ரைட் ஃபேக்ட்ரி ரீசெட் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் இப்போ என்னுடைய மொபைலில் செட்டிங்ஸ்க்கு நீங்கள் போனீங்கன்னா அபவுட் ஃபோன் ஒரு ஆப்ஷன் லாஸ்ட்டாக இருக்குதுங்களா அந்த அபவுட் ஃபோனில் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரீசெட்னு ஒரு ஆப்ஷன் காட்டுது கீழே பாருங்கள் ரீசன் ஆப்ஷன் கிடையாது அந்த ரீசெட் நான் கிளிக் பண்ணும்போது இந்த ஒரு பேஜ் வருது ஸோ இப்போ இதில் ரீசெட் நிறைய ஆப்ஷன் வருது இதில் ஃபேக்ட்ரி டேட்டா ரீசெட்னு இருக்குது இல்லைங்களா ஃபோர்த் ஆப்ஷன் ஃபேக்ட்ரி டேட்டா ரீசெட் இதை நான் இப்போ கிளிக் பண்ணுறேன் இதை கிளிக் பண்ணோடனே எனக்கு எந்த ஸ்க்ரீனாக வருது என்ன ஸ்க்ரீன் வருதுன்னா எல்லா டேட்டாவும் உங்கள் ஃபோன்லேருந்து எரேஸ் ஆகிரும் என்னென்ன டேட்டான்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய அக்கௌண்ட்ஸ் கூகுள் அக்கௌண்ட்ஸ் ஸோ கூகுள் அக்கௌண்ட்ஸ் ஏன்னா இப்போ எந்த மொபைல் யூஸ் பண்ணாலும் கூகுள் அக்கௌண்ட் வந்து அது கேட்குது லான்ச் பண்ணிக்கிறது ரெண்டாவது சிஸ்டம் அண்ட் ஆப் டேட்டா நீங்கள் என்னென்ன ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணிங்க சிஸ்டம் இன்ஸ்டால் எல்லாத்தையும் எரேஸ் பண்ணிடும் செட்டிங்ஸ் நீங்கள் டிஃபால்ட்டாக போட்டு வச்சுருப்பீங்க அதுவும் டெலிட் ஆயிரும் டவுன்லோட் பண்ண ஆப்ஸு உங்களுடைய பாட்டு படங்கள் யூஸராக நீங்கள் என்னென்ன யூஸ் பண்ணிங்களோ உங்கள் மெசேஜோட பேக்கப் வாட்ஸ்அப்போட பேக்கப் எல்லாமே டெலிட் ஆயிரும் அப்படிங்கிறாங்க ஓகேங்களா ஃபைனல் ஒரு ஆப்ஷன் உங்களுடைய எஸ்டி கார்டோட டீக்ரிப்ஷன் ஃபைல் அதுவுமே போயிடும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது கம்ப்ளீட்டாக உங்கள் ஃபோனை வந்து எரேஸ் பண்ணி கொடுக்குது அப்படின்னு என்ன புதுசாக நீங்கள் ஃபோன் வாங்கும்போது உங்கள் ஃபோன் எப்படி இருந்ததோ அதே மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிறத அர்த்தம் ஃபேக்ட்ரி டேட்டா ரீசன் இது வந்து உங்களுக்கு வார்னிங் மெசேஜ் கொடுக்குது ஸோ அது போக நீங்கள் கரண்ட்டில் எதாவது சைன் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபேஸ்புக் அக்கௌண்ட் சைன் பண்ணியிருப்பீங்க வாட்ஸ்அப் அக்கௌண்ட் சைன் பண்ணியிருப்பீங்க ட்விட்டர் இது எல்லா அக்கௌண்ட்ஸுமே அது காட்டும் இது எல்லாமே வந்து வெளியே போயிடும் நீங்கள் பாஸ்வேர்ட் மறந்துட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேக்கப் இல்லை அப்படின்னா திருப்பி அதை அக்கௌண்ட்டுக்குள்ளே நீங்கள் போகவே முடியாது ஸோ அது எல்லாமே அவங்க வார்னிங் கொடுக்குறாங்க இது எந்த சூழ்நிலை அப்படின்னா ஃபோன் யூஸ் பண்ணவே முடியல அப்படிங்கிற சூழ்நிலைக்கு மட்டும் தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து ஃபேக்ட் டே டேட்டா ரீசெட்டில் ஒரு சில ஆப்ஸ் வந்து டிஃபால்ட்டாக ரீஇன்ஸ்டால் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த கேல்குலேட்டர் இமெயில்